你要干嘛？我要你帮我修改江湖记录。改？改成黑雾侯，玉树临风，相貌英俊，身材伟岸，人见人爱。啊、还有啊，他不但医术精湛，是所谓真正的大仁大义。他心胸宽广，为人光明磊落，特别的善良，救人无数，江湖中人人敬仰，简直是百年不遇的大好人。哎，你要觉得还不够啊，再帮我润色一下也行。<笑>想了没？我这个江湖史官还有没有原则了？哼，要不这么写，还不如杀了我。怎么呢？大不了和简兄一命抵一命。也算是个我能接受的要求。我不要你的命，我只要你修改记录。我是有原则的。不行，谈不拢喽。哼，那你们简公子的命，我也救不了,了。前辈，之前对您多有得罪，是我们的不对。还希望你能再考虑考虑。我的规矩你们也知道，该考虑的不是我。哎，前辈，你这是要逼我杀人吗？吓死我了！啊，这位公子，刚才我还夸你是个明白人呢，杀了我，谁给你们的简大哥治病呢？还有，你中蛊了。食人蛊，神灵给胡八月下过。认识这个蛊就好办了，满足我的条件，你们的蛊我一起解。送客，前辈，您再考虑考虑好吗？我说送客，滚！那打扰了，走，简兄，你等着，我等着，开玩笑，嗯。他的脾气越来越古怪了。谁让你不是真的叶逍遥呢？我是啊。你，哎，赵兄，这几天你要多注意黑雾娘娘。你不说我也会注意的。我绝对不会让她跑了。不是，我是说我们要保护她。如果她死了，咱俩谁都活不成了。对啊。刚才。我感受到很重的杀气，是冲着他来的。原来简不知把水晶放在了赵五环身上，这反倒帮了我。接下来，只要拿到水晶，杀掉简不知就行了。伤头催得紧，看来我爹已经等得不耐烦了。燕山派的内应。是谁？林姑娘，我查了于家宝的家谱，里面好像没有姓吴的亲戚，你能解释一下吗？哦，你写给我看也行。司马道，你怎么又欺负明月姑娘？你来的正好，咱俩的事儿还没解决呢。嗯，少烦我，我要去泡阿胶。哎，哎，别跟着我。你就说一说嘛，不说。明月姑娘，是遇到什么麻烦了吗？你看有什么需要我帮忙的？
我觉得他不像是坏人，只不过他现在正在气头上，等消消气，事情总会有好转的。我们不是还有件事要商量吗？没有什么事儿，比你的命更重要。你不是说，你也感觉到杀气了吗？对，杀手的直觉。我也有一种不太好的预感。怎么，你害怕自己死在这儿？我是怕我们所有人都死在这儿。谁？啊！救命啊！有刺客，快！救命啊！救命、啊！啊啊啊啊前辈，没事吧？少来这一套！什什什么意思？哪哪一套啊？玩我是吧？县里后边。假装有人来杀我，然后再救我，让我感激你们给你们解蛊。英雄救美这一套，老娘见多了。前辈，我想你是误会了，真有人要杀你。嗯、那你说，是谁要杀我？不就是？简兄，哎，你可算来了，赵兄，这到底是怎么回事啊？我刚听他喊救命，然后我又进来救他，结果那刺客溜了。什么刺客？就是你！你这人讲不讲道理啊？是有人要杀你，不是我要杀你，我是来救你的。你骗鬼呢！简兄，你看这人，这不，指什么指？想打架是不是？吃亏没够啊！哎，赵兄，你是忘了我怎么跟你说的了是吧？不是。他他他太气人了，这人！哼，你们两个少在我面前演戏，一个唱白脸，一个唱红脸，神机骨简不知是吧？脑子全用在这地方。前辈，我们的命都在您手里，没有理由要您的命啊。这样，请您给我一点时间，我一定帮您查出要杀您的人是。哎，简公子，简公子，秦兄，叶先生。我来，阿锦，这已经是他第十次放血了，下一次他再遇到，恐怕他会醒不过来。要是没有我，他最多活不过一天。反正明天一早我就走，你们自己看着办。嗯。前辈，这人太气人了，这人。我先扶你回去休息。锦绣。去自由，所以我怀疑是盐山派内部的人。我必须要把他抓出来。你现在不能操劳过度。叶先生已经说了，如果你再昏过去，就很难醒过来了。他在暗处，随时都有可能威胁到我们。如果留着他，后患无穷。可是你现在的身子，张姑娘。我爹在手札里面写过：“凶手永远在暗处，掌握主动；探视人永远在明处，处于不利。只要藏好你的底牌，等到敌人认为你已经山穷水尽了，他一定会从暗处冒出头来。”如果我们运用好这张底牌，将会给他
致命一击，所以，我们一定要等时机成熟。趁着我还能说话，这个给你。这是什么？我们的底牌。我要跟你说几句话。你把赵雄也叫过来吧，我还有事情要跟他交代。二十一。这些展布的杀手来找我治 病， 都是为了活下去。如果我随便透露出他们的信 息， 不但会害死他 们， 也会给我自己招来杀身之祸。除非是最亲近的 人， 否则我一个字也不会说的。我早就把你当做最亲近的人了，你想问什么尽管问吧，我一定都告诉你干嘛？小妖女，你哭了？我才没有。这是什么？白天你追着我要的东西。你治过的斩不杀手的？没错。一个柏拉都在上面。你，哎呀，你什么你？别废话，快跟我走。哎，那个答案还没有找到，我还不能倒下。真相就在眼前，一定是我忽略了什么重要的线索。为什么要杀我？因为你被石沙门盯上了。石沙门为什么要杀我？救命啊！有刺客！刚刚黑五娘娘遇刺，凶手应该也是冲着我来的。难道是那个藏着名册的水镜？浪子无影刀不是死在傀儡岛了吗？白鹤，他们两个认识吗？我还有一个名字，叫明九。明月和石榴来傀儡岛找无影刀，之前找我还说。石榴的路数和展示器很像，和展示二也很像。他的兵器是剑刀，难道石榴是展布的杀手？白鹤、明布、无影刀、石榴、展布，那么水晶里藏着的肯定是明布的名册。如果以上猜测成立，明月必定是石沙门的人。他们来傀儡岛。其实就是为了找回那个水晶名册。我要送你个好玩的。现在我解脱了。水晶阴差阳错落到了我的手里，所以石沙门才要杀我灭口，夺回水晶。这是我家明月给大家带来的好吃的、好喝的。这样，明月出现在辽东就不奇怪了，他是冲着我来的。怪不得司马当说，于家堡没有姓吴的亲戚，因为于明月和吴影道根本就不是亲戚。而是明布的同伙。大案很明显了，明月才是敌人。水晶现在在赵武环身上
这些危险了，我一定要把这些告诉展姑娘和赵兄，晚了对方就先下手了。你们两个干嘛呀？这大半夜的。你想要的东西已经拿到了，我求求你答应他吧，求求你了。你们两个演戏呢？是这样的，这个姑娘。刚刚给了我这个，他曾救治过的斩博杀手的消息，都在这叠纸上。他打算出卖他的病人。是。这的确是我做梦都想得到的情报。但是你想好了吗？这么做对于你来说，意味着什么？意味着。我出卖了他们，从此以后我会成为展博的追杀对象。你的余生恐怕都要在逃避追杀中度过。你想成为天下第一神医的梦想，就成为泡影。没关系啊，我已经考虑好了。你到底答不答应？这对我来说的确是很珍贵的消息，不过抱歉。你干嘛？你什么意思啊你？我好歹也是一个美男子，趁火打劫的事不太适合我。搞什么鬼？一个姑娘可以为了简不知放弃这么多。我司马当时简不知的生死之交，又怎么能坐视不理？我答应你的条件，我现在就改写关于你的江湖记录。好啊。我看着你改，黑雾侯，玉树临风，相貌英俊，身材伟岸，人见人爱。不仅如此，他还医术精湛，可谓真正的大仁大义。怎么了？被恶心到了？没有。他为人胸襟宽阔，心地善良，救人无数，实在是百年不遇的大好人。
他们说我脾气差，说我声音难听，说我兰花指。他们说我，说我是个妖怪。每个人活在世上都是独一无二的，我知道，你的确和别人有一些不一样。但是在我看来，你内心柔软，天性善良，是个好大夫。他们这么说你，是他们的错，你并没有错。所以，你不要为了别人的错而折磨你自己，好吗？好了，男子汉大丈夫，有泪不轻弹。别哭了，无语。这样写可以吗？你知不知道你这样写，对你意味着什么？意味着，我不再是一个合格的江湖史官。不能如实的记载江湖事，是史官一生的污点。所以，所以趁我还没有改变主意，能不能快点？黑五娘娘，你的要求我做到了，可不可以就写不止？那我得看看，谁知道你是真写假写？喏，简不知怎么会有你们这样的朋友，真好。为什么我就没有呢？这鄙人真是气死人！剑兄，剑兄，剑公子，剑兄，公子，剑兄，你醒醒，来，先给你抬上去，来。黑雾娘娘，叶笑笑要是还活着，我也不会变成今天这样。老天真是不公平！哎，你干嘛？这人世间，一团和气容易，两肋插刀难得。就冲你们两个小鬼，愿意为朋友做如此大的牺牲。老娘，大哥，我愿意成全你们。你的意思是？我的意思是，我不要任何条件，帮你们救活简不知。真的。娘娘，哦不，黑雾大哥，你真是太好了。才知道啊，死丫头片子！哎，你们在这儿啊？姐兄晕倒了，快走！别怕，有大哥在呢。走，我们看看去。寒毒已经逼近了心脏，但放心，还有的救。死不了，太好了！哦，我先去鼓。这是，这是我给他下的一种新的鼓，叫风鼓。这种鼓最贪吃，可以把他体内的浊心鼓。吃得干干净净，那不会把我姐兄也吃了吧？<笑>这种蛊虽然贪吃，但是它也很挑食，它只吃虫子不吃人。这种蛊把它体内的浊心蛊吃完之后就会饿死，随着它的尿液排出体外。好了，解了他的蛊，接下来就是去除寒毒了。我们可以用内力帮他把毒逼出来。没错，但不是现在。明天正午，一天当中阳气最足，那个时候我们在集体运功，也许还有的救。但他的寒毒很深，我们的内力能帮他逼出来吗？哼，这我……你们的内力我最清楚。只要我们通力合作，简公子就有的治。好了，我去准备了。小大哥，跟我来。说你呢？嗯、哦，干嘛？你的骨不解了？接接接。哎
哎，等等我。小妖女，明月姑娘呢？她好像身体不舒服，就回房间休息了。明月，杰兄有救了，我的骨也好了。等到明天正午，他们给简兄解了骨，他就没事了。叶笑笑和黑武娘娘正在准备呢。明月，今天真是太高兴了，我准备点酒，我们庆祝一下。我有话想对你说。除了我娘以外，我生命中还有两个最重要的人。一个就是我的简兄，另外一个就是你。等简兄好了以后，我要和你一起回于家堡，我想向你爹提亲。彩礼虽然我没有，我可以先问简兄借一些。第一次见他们，那不能大意，一定要大气。我可不想让你的爹娘对我第一印象不好。我真的不太擅长这些事儿。曾经的我，总是放荡不羁，老想着闯荡江湖，阅尽天下的美女。但是，当我遇到你之后，我只想看着明月一个人。还记得我们一起在傀儡岛的日子，都像在做梦。到了杜鹃湾，你跟我分开了，我每天都像坐牢一样。我现在终于理解，为什么有那么多人喜欢画画，因为这样就可以把你画在屋里的墙上。睡之前看见的是你，每天醒来第一个看见的还是你。可惜。我画的实在不好，你来。和你分开的这段日子，我爱上了晚上，因为只有到了晚上，看见了月亮，就能让我想起你。以后好了，我可以每天看见你，过着像神仙一样的生活。明月，你愿意把你的后半生交给我吗？做我赵五环的媳妇儿。从今往后，我要带你游山玩水，吃遍天下的美食，看尽天下所有的美景，顺便行侠仗义，惩奸除恶。到时候江湖上的人们看见我们，一定会说：哇！这就是传说中的赵五环大侠吧？好高，好英俊。他旁边那位，一定就是他最爱的明月夫人。好美，像仙女一样。两个人真般配，简直就是绝配。对了。这个镯子虽然不值什么钱，但是它是当年我爹送给我娘的。我爹跟我说，这个镯子一生只能送一次，谁要是戴上它，就再也不许摘下来。
你愿意带上他吗？真好看。你给我记住了，石沙门的人不能有感情。不能有朋友，更不可能有恋人。明月，怎么了？坐。明月，今晚真，真是双喜临门。其实我的酒量不好，明月，我再这么喝下去，我怕我真的会醉。明天，你怎么了？你平常？此情此景很难控制，但是我觉得我们得忍一忍简公子说的对，那个坏人还藏在这里。他在暗，我们在明。如果不能揪住他，他终究会找机会对简公子不利。简公子，你就好好休息，我一定会用好你给我的底牌。接下来的仗，我们替你打。